大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。上世纪九十年代，伴随着港台经济四小龙式的快速发展，让人耳目一新的港台电视剧成了大众的精神食粮。其中合拍剧《戏说乾隆》在播出当时达到万人空巷，主题歌问情风靡两岸三地。这一个极易动人的声音，一个让人怀旧的声音，一个倾听就终生难忘的声音。它的主人是拥有小邓丽君。小调歌后，中国娃娃、东方女孩、东方云雀美誉的蔡幸娟，她年少出道，在歌坛驰骋多年，虽有人不及歌红的缺憾，但仙音高高在上，如一骑绝尘，无人能及。蔡幸娟，一九六六年出生于台湾台南市的一个音乐世家，父母都通晓乐理，从小接受声乐训练，这为未来歌唱事业奠定了坚实的基础。一九七五年，才九岁的他，凭一曲《王昭君》夺得台南七县市歌唱大赛的冠军奖杯，这也是他的成名曲。作家张爱玲说过：“出名要趁早。”对天赋异禀、与生俱来的有才之人，是一条灿烂无限的路。一九七七年，十一岁的蔡幸娟在父亲朋友的民歌餐厅里，客串性的高唱一曲，博得满场如雷掌声。一九八零年，获得台湾音乐人黄仁清赏识，成为新生唱片公司歌手，发行第一张个人专辑《东方云雀》蔡幸娟，其中《夏之旅》尤受人们的关注。十四岁，他的长相甜美可人，嗓音像黄鹂鸟一样婉转悦耳。不管步入歌坛背后有多少无奈，但难掩其光华。这年，蔡幸娟正式出道。一九八一年。凭借专辑《王昭君》，成为公司该年度销售成绩最优的新人，他迅速坐上台南民歌演唱的第一把交椅。1982年涉足戏剧界，出演了电影《男女合班》，并演唱了主题曲《我们曾在一起》，从此开启了热门电视电影主题曲的霸屏。1983年，主唱电视剧《星星知我心》的同名主题曲。他的歌声随剧热播而响彻街巷，在新生唱片公司四年，他推出十多张专辑，其中三张涵括国、台、日三语一体的唱片，歌艺和歌风都受到大众的肯定，事业一飞冲天，声名远播东南亚地区。一九八四年，蔡幸娟加盟光美唱片，专辑《中国娃娃》面世，这成就了他一个新起点。隔日的回响曲，激起老歌新唱的热潮，《沧海遗珠》经过精心打磨，经典名曲展现了崭新、惊艳的生命力，继续照亮又一个时代。好歌从不寂鸟，通过妙音回炉，让经典历久弥新且生生不息。一九八六年，电影《唐山过台湾》的同名主题曲获得了第二十三届金马奖最佳原著音乐，他演唱的《杨贵妃》是华视同名电视剧的主题曲。成为年度最热门畅销曲，专辑占据销售榜榜首达十数周之久。影视剧的传播成就了主题歌的流行，主题歌的实兴增强了影视剧的亲和力，延续了影视剧的生命力。两者相互成就、相互提携的关系，让影视剧对于主题曲和演唱者的要求极高。蔡幸娟得天独厚的歌唱实力，成了当时各剧力邀的主唱。一九八七年，进入飞碟唱片，蔡幸娟从轻柔的民歌小调向时尚的现代情歌转型，传统与前卫的结合，民歌与流行的贯通，保留了歌词的隽永和温婉的风格，音乐和编曲更趋现代感，她的事业进入另一个高峰期。一九八九年，在《东方女孩》专辑制作时，她和工作组特别将 MV 及专辑封面拍摄工作移师到上海和杭州。成为第一位前往中国大陆取景的台湾歌手，求新和求精的态度让这张专辑别具一格，受到大家的热捧。随后，蔡幸娟成立了中国娃娃音乐工作室，自制了《是雨还是你》专辑。她二度入围金曲奖最佳女演唱人奖，并代表台湾复制参加 HNK 电视台具有历史性的演唱节目，担任特别来宾现声现唱。
，真的让我爱你吗？专辑销售量突破六百斤，成为实力担当的东方云雀，干干净净、甜而不腻的声线，韵腔自如，吐词清晰，高音穿透力十足，具有一种莫名的吸引力，心路一帆风顺。一九九二年，《问情》被由郑少秋、赵雅芝所主演的《戏说乾隆》改用为主题曲。大江南北的飘荡着云雀纯净柔亮的歌声。同年在内地开办了十一场演唱会，还获得代表台湾歌手出席日本广岛亚洲音乐季演唱会殊荣。他和邓丽君年轻时清丽婉转的歌声有一曲同工妙境，中国风味小调，宛如天籁，纯美温婉，让人如沐春风。一九九三年由法语歌翻唱的《半点东方心》。从制作到企划、包装，处处用心，和以往有了很大的突破。MV 以东方为主题，中国、日本、泰国、尼泊尔四种丽人造型夺目呈现，加上美妙的节奏，立即获得亚洲市场青睐，迷倒无数。同年又推出专辑《相爱容易相处难》，其中《我心已许》被当时戏剧制作人。琼瑶钦定为《梅花三弄之水云间》的主题曲。一九九四年的蔡幸娟十五周年纪念精选集《娟娟之旅》是她的第三十六张专辑。同年，她举办了个人演唱会，把多年的歌路用一首首轻盈如流水的歌曲悠悠地干吐出来，成为台湾记忆中的一绝世外清音。一九九五年，永远的天后邓丽君逝世。蔡幸娟受邀参加多场追悼晚会，小邓丽君演唱邓丽君的歌曲，致敬永恒的经典。珠圆玉润的声线，还原度极高，让人不禁唏嘘：玉人还不曾香消玉殒。蔡幸娟一直在音乐上不停驰骋，但感情之路却崎岖难走。她至今未能找到一个与她一起到老的人，每次都在失去。一九九四年。蔡幸娟与音乐人林立南交往，他为她写歌词《你是秋天》。一九九五年，蔡幸娟与宝城建设小开林胜元交往，一度论及婚嫁。一九九九年，蔡幸娟被传介入刘家昌真真婚姻，事后证明是谣传。终于在二零零三年，才和相恋五年的电视制作人谢孔忠在美国拉斯维加斯完婚，同年女儿出生。步入婚姻后，蔡幸娟放慢脚步，把音乐放逐到生活之后。但对音乐的追求，她一直没有止步。后来，她受邀台湾音乐节目，和郑敬一搭档主持《台湾望春风》，让更多人见识了她对音乐的努力和魅力。连续两年获得台湾电视金钟奖歌唱综艺节目奖，连续四年入围台湾电视金钟奖歌唱综艺主持人奖。在台上为歌迷以歌解惑的他，也没能走出相爱容易、相处难的婚姻困局。因聚少离多、性格差异，二零零八年，蔡幸娟和谢孔忠在圣诞日结束了六年的感情。二零零九年，蔡幸娟被爆出与已婚的王文饶过从甚密，两人从情人节前夕十天之内，陆续在六福皇宫饭店开房间密会三次。消息一出，震惊各界。对此，他的前夫谢孔忠于怒未消表示：“前天刚从大陆返台，就收到这份大礼。我一早就把杂志内容看完，越看越生气，简直看图说故事。”接着马上打电话关心他，还跟我解释：“是去参加朋友聚会，里面都有其他人，也有他的经纪人，不是只有孤男寡女。”据悉，蔡幸娟因曾帮王永庆。唱歌祝寿，才与王家人熟识。面对前妻丑闻，他也坚持分手，不出恶言。离婚是我提的，坦白说，至今我还是觉得对不起他。尤其当了朋友后，反而没有压力。现在的我，反而比较能以朋友的角色跟他沟通。记者接着提问：他与王文饶被拍到的照片中，多张是他穿着饭店拖鞋的放松状态，加上表情谨慎，难免起人疑窦。谢孔忠表示说：“我也问过他，但他却回我，我又没怎样，难不成要找警察随时跟在旁边吗
，让我无话可说。但我也提醒他，你越小心，人家就会更认定你有鬼。即使离婚，谢孔忠也如此护着蔡幸娟，可见谢孔忠的人品是十分优秀的。小三丑闻将想安心养育孩子，让蔡幸娟渐渐淡出了娱乐圈，而为了给孩子更好的生活。蔡幸娟也是痛下血本，在台北购入一栋豪宅，价值达到 3.38 亿。直到2012年，她搭档诸葛亮主持《中视万秀诸王》，算是正式复出了。之后，她也出席一些音乐活动。复出之后，在多档节目出现，让很多人感受到了蔡幸娟的魅力。在2015年，蔡幸娟前往新加坡，进行活动参加。一直以来，蔡幸娟用心，让很多人看到了。蔡幸娟对音乐的执着追求，一直以来，蔡幸娟的模样特别的甜美，而且拥有着非常令人温馨的歌声。一直以来，蔡幸娟非常的努力，从小蔡幸娟就开始学习唱歌，让很多人看到了蔡幸娟有着非常深厚的基础。正因为蔡幸娟的实力，蔡幸娟在自己的努力之下，成功获得了稳固的地位。蔡幸娟在自己的努力之下，成功的带给了我们不一样的惊喜。让很多人看到了蔡幸娟的实力。蔡幸娟不断的突破，让更多的人感受到了蔡幸娟用自己的能力，成功的让很多人感受到了蔡幸娟的曲风中有着自己的风格。蔡幸娟努力的完成着自己的艺术梦想，成功的让更多的人认识了自己。蔡幸娟自己的努力之下，获得了很多人的掌声。如今的蔡幸娟时常和友人聚聚，外出旅游。五十五岁的他依旧很有魅力。今天的分享就到这里了，大家还想看谁的故事呢？叶，易胜演唱日语经典名曲，并发表三语体演唱形式，分别以国语、台语、日语分段诠释名曲，使不同语气的音乐特性得以同时鉴赏观摩。一九八零年，蔡京军出道时年仅十四岁，是最早的台湾学生偶像歌手。擅长中国风小调歌曲，有《小邓丽君》《中国娃娃》《东方女孩》《东风云雀》《小调歌后》等封号，曾二度入围金曲奖最佳女演唱人，并有金马奖最佳电影音乐歌曲获奖原声带，及三度金钟奖最佳歌唱综艺获奖记录。二零零六年，时在台北，郑敬一、蔡幸娟被出席颁奖晚会，在浪漫一生婚纱店试妆。因为当时由郑俊逸和蔡幸娟主持的《台湾望春风》入围了金钟奖歌唱综艺类最佳主持人奖，但是因为童年时居无定所的经历，蔡幸娟从小到大一直极度缺乏安全感。上天赐给了蔡幸娟名和利，却让她用情路坎坷来交换。蔡幸娟在凭借一己之力帮爸爸还清了赌债之后，她开始考虑嫁夫生子这件大事了。因为童年的阴影一直挥之不去，所以蔡幸娟对于安全感的理解就是嫁一个有钱的老公，为了给自己的下一代找一个有钱的爸爸，保证孩子未来的衣食无忧。蔡幸娟选择了一个搞服装生意的男人，两个人谈了一段时间恋爱，不知道对方是否有娱乐圈的女人都不靠谱的想法。总之，两人交往一段时间后，这个男人却转身娶了别人。正当蔡幸娟因为失恋备受打击之时，她的真命天子却悄然出现了。某一次，蔡幸娟受邀到内地演出，机缘巧合之下认识了台湾综艺节目制作人谢孔忠。由于蔡幸娟对内地并不熟悉，路痴的她因为买不到安徽到长沙的机票犯难之际，谢孔忠帮她解决了这个小麻烦。彼此眼神相对之时。暧昧的情愫如同星星之火一般，一发不可收拾起来。在谢孔忠的眼中，蔡幸娟虽然是一个成熟女子的外形，内心却跟一个小孩子一样天真单纯。据谢孔忠回忆，两人交往的细节：某一次，他陪同蔡幸娟去一家酒店，找一个马来西亚音乐制作人谈合作。当时是半夜时分，他将其送到楼下，目送他上楼之后，就在车里等他。可是越等他越觉得不对劲儿，他突然意识到，如果这个时候有狗仔跟拍蔡幸娟，孤男寡女共处一室，他不是跳到黄河也洗不清了吗？也是在那个时候，谢孔忠才发觉，这个女人单纯的像一个傻子一样，因为只有傻子才没有防人之心。
。从那个时候起，借孔中发誓一定要娶她为妻，保护她一生一世，不让任何人欺负她。二人认识几年后，借孔中迎娶了蔡行娟，两人婚后生下一女。最初的那几年，围城里的生活还算相处和谐，但是再美好的婚姻也经不起俗世的消磨。由于谢孔中忙于工作，并且把事业重心集中在了更具发展潜力的内地，夫妻二人聚少离多。蔡新娟几乎是以一己之力，一边带孩子，一边搞事业。对于蔡新娟来说，这段丧偶式的婚姻味同嚼蜡，再也没有意义了。感情走到地老天荒最动人，若是走到可有可无之时，那就是一把无影刀，绝情剑的锋刃伤人了。于是，还没有到七年之痒，这段婚姻就在第五个年头戛然而止。两个人离婚之后，因为对前妻以及孩子付出太少，谢孔中一直耿耿于怀。对于他而言，前妻绝对不是他衣襟上曾经的一粒饭粘子，而是他旧情难忘的白月光。然而，寡妇门前是非多，单身女子绯闻多。白月光能令前夫念念不忘，也能令他人心生遐想。二零零九年，两人离婚之后不久，台媒就爆出蔡京娟与有妇之夫王文尧酒店密会的消息，一时激起千层浪。王文尧并非泛泛之辈，他可是台塑集团董事长王永在的二房长子。老爷子听闻此事，辱没门楣，怒气攻心之下，将其禁足在家中，打入了冷宫。与王永在的反应不同，谢孔中根据自己的判断，他相信前妻的为人。绝不是那种影响他人感情的女人。太阳而起的她，怒责台媒乱扣帽子。王文瑶看人家前夫这么给力，自己也不能差事啊，于是也对台媒晓之以理。我会追究你们侵犯我们名誉的法律责任。不过台媒也挺委屈的，我们拍到什么自然就发表什么呀。据台媒爆料，他们拍到蔡兴军与王文瑶在情人节前夕，连续十天之内见了三次面。每一次都是长达几个小时左右，期间，蔡兴娟还穿着拖鞋出入房门，神色紧张、小心谨慎的样子。难道是我们媒体看错了？我们可是有图为证的。关于这一点，人家前夫也是有求证过的。据谢孔中回应媒体称，他从内地回台之后，刚下飞机就收到这么大的礼物，让他深感震撼。因为越看越生气，也曾打电话问询过前妻。搞出这么大的事，我女儿怎么办？不过蔡兴娟则回答：“我又没有搞事情，见面的时候也不是孤男寡女，身边还有工作人员，大家在谈工作。”了解了前因后果之后，谢孔中转身就对台媒开火：“不要看图说话好吗？因为离婚之后他的心情一直不好，经常找朋友谈事情，所以大家不要误会，女儿还小，妈妈闹出这么大的绯闻，孩子以后怎么办？”护妻护子之心已经昭然若揭了，若非旧情难了，又怎么会这么在意呢？据悉，谢孔中跟蔡兴娟虽然扯了离婚证，但是两人依旧以朋友的身份来往，这样藕断丝连的感情，或许更适合他们吧。也许换一种方式，感情才能天长地久。守护的方式不是只有深陷围城才能做到。据悉，如今已经五十多岁的蔡兴娟非常享受和自己十几岁女儿的相处时光，闲暇时则是会揪三五好友聊天相聚，生活相当惬意。对比如今的悠哉生活，鲜为人知的是，其实蔡兴娟早年生活很苦，九岁就参加歌唱比赛拿冠军的她，之后就开始在秀场走唱，很多人都亏她从小就赚很多钱，后来蔡兴娟才坦言。以前努力卖唱的钱，大多都拿来替爱赌的爸爸还债。小时候还因为要躲债主四处搬家。一起童年的卖唱时光，蔡兴娟笑中带泪，一直唱到高中毕业才把家中的负债还清。但孝顺的他也说，虽然帮爸爸还这么多债，但也感谢他自小栽培我。长相甜美的他一直都不乏追求者。二零零一年。蔡兴娟和资深制作人谢孔中在拉斯维加斯浪漫完婚，不到一年就顺利怀孕。蔡兴娟婚后也淡出演艺圈。当时受访时，蔡兴娟还一脸洋溢幸福地说：“老公很疼我
，没想到两人于二零零八年便离婚了。离婚后的蔡新娟也独自抚养女儿长大，借口中也不时会探望，共同陪伴着小孩长大。虽然蔡新娟已经淡出演艺圈多年，但从她的社交平台的主页上，仍可以看到她的近况。只见他除了和三五好友相聚旅游之外，大多数的时间都拿来陪在女儿身上。过年期间，母女也返乡台南，与妈妈和妹妹亲友们一起团圆。蔡新娟更趁此机会带女儿绕到南投游玩。从照片中可以看到，已经五十多岁的蔡新娟保养相当得宜，气质依旧优雅，岁月仿佛没有在她身上留下任何痕迹。而她一身休闲打扮，和一旁的女儿同框。照片中，女儿顶着波浪大卷发，十几岁的她长相相当甜美，母女站在一起犹如姐妹般，好感情也让众人称羡。如今，蔡幸娟虽然鲜少出现在电视机前，但从照片中看得出来，她非常享受目前的生活模式。值得一提的是，蔡幸娟虽然是独自抚养女儿，但前夫还是能正常探望孩子，要带孩子同住也没有问题。两人共同陪着女儿长大，他有感而发地说：“由谁照顾并不重要，让女儿健康快乐的成长才是我的重点。”前几年，他还因购买豪宅登上新闻版面。根据相关媒体报道，他的豪宅位在台北市敦南成品旁边的元大博悦豪宅，开价每平二百五十万，一户总价更高达三点三八亿，而蔡幸娟就买下了其中一户。地产发言人表示，有许多名人都选择入住这里，像是林战夫人林芳雨、华新科技董座焦友恒，还有全球一栋董事长何威林等。可见此区的居住质量应该相当优良，才会让名人们肯撒大钱买下。从能够买下豪宅来看，相信现在的蔡幸娟应该过得不错。蔡幸娟在接受采访时也表示，之所以斥巨资买下豪宅。也是为了给孩子更好的生活，在此也希望蔡新娟和女儿以后的生活能够幸福美满、和和美美。今天的分享就到这里了，别忘了动动手指，点击订阅、点赞、分享哦。我们下期更精彩，拜拜。